本节目有多重美味，有颜有料，更任性。喜欢你没道理的巧乐兹独家冠名播出。本节目有非凡内护，随心所欲的皇家美素加尔首席特约播出。我们家的门，道明寺的灵魂已经换到了另外一个人身上。你假的，你们都是假的。你这个大笨蛋，你早就是已经暴露了假的。账表人，你太可疑了。到底谁是真道明寺？等一下，不要打他！喂、哎，谁呀、啊？这谁死了？你是假山菜，有点像是两个人联手。你再狡猾，你绝对是凶手。我们在用钓鱼离山计划。所有人，凡嫌疑犯。本节目由滋滋有味、探力值加倍、有颜有料、更人性的巧乐滋独家冠名播出。本节目由非凡内护、随心所欲的皇家美素加尔首席特约播出。爱他，爱生活，爱上宠胖胖。本节目由宠胖胖 APP 赞助播出。你真牛，红牛挺你。本节目由天思集团红牛维生素风味饮料行业赞助播出。蒙探指定解压，家居指定顾家。本节目由顾家家居赞助播出。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周晚八点抢先看正片，来随客看《蒙探二》爆笑短视频，参加二创活动赢丰厚奖金。上微博参与《蒙探探探案》话题讨论，分享你的探后感。有人说，如果对着流星雨许愿，愿望就一定会实现。在道明家的流星雨之夜聚会上，有一群人默默在夜空中许下心愿。然而，谁也没有想到，这次许愿却带来了一场翻天覆地的变化。嗯，马上要上课了，我倒要看看哪些人敢迟到。小姐，哟，您今天怎么选择这么复古的出行方式呀？哎，刚看到您母亲的车往这边开了，今天是什么大日子？居然惊动了山丹丹董事长！哼，今天晚上带我妈见见道明寺，怎么说也是第一次见面，当然要稍微隆重一点了。恭喜恭喜，那我帮您把车停一下吧。我自己来。我来我来我来我来我来我来我来啊！我来我来我来。让我来见她的男朋友，好烦哦！三十四家公司等着我去上市敲钟哦。哎，我现在是有钱三菜。三三的阿姨啊，在三菜心里，我哥可比三十个公司值钱多
起初次见你。你找谁？远看还是帅的啦，也看也看不清楚脸。这样会觉得很陌生，叫我花花泪就好了，因为这样你的眼泪就不会哗哗的流下来了。五百，所以暂时叫你林飞。我不是五百，我是美作题。这位阿姨。你找谁？对我来说，每个女人的保质期只有一个礼拜。我是西门莎莎。大家好，我们就是 Fashion Four Plus。哎，行了行了。别光顾着摆 pose 了，那两台车我好不容易跟花山董事长借的，把租金交一下吧。五个人拼两台车，总不至于拖欠吧？哎size 的男人，阿四，好久不见，好久不见，你是？我是美作迪，笑那得了，道明寺快点叫妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，哎啊，你们是道明寺。开什么玩笑？哪有长成这样的道明寺？你们都是些冒牌货。道明寺这个名字是你们叫的吗？虽然我是美作迪，但是我骨子里是道明寺。烦死了，都给我闭嘴！你们真的好啰嗦，我有问你们意见吗？大家好，我是来自星星的小狐狸。我是来自星星的小王子。我们接受到了昨天大家在经过流星时许的愿望，现在很多愿望都实现了，但是许下的愿望会对一些人造成一定的副作用，这些副作用会导致道明寺的灵魂跟其中一个人互换。所以目前只有山菜、山菜的妈妈和道明六是没有受到影响的。而且呢，只有真正的道明寺才会让山菜心动，所以山菜可以让几位道明寺就展示一下自己魅力，看谁会让你心动。
。山菜你可以选择一个让你最心动的道明寺，把手中的陶巧徽章给到他的手中。拥有陶巧徽章的嘉宾将避免一次惩罚。哦，明白了。由美作迪先来打个样我先来吗？我怕我魅力不够。美作迪。我想看最油腻、最霸道的表演。我从不油腻，我这是本我。啊山菜，山菜，接受我的爱。啊啊！你快给我吧，你走。天管不了我，地管不了我，我只要你管。没有人有我有魅力。笑什么笑？抱歉。哼。你的生活如果让他们介入，只会要你管，而我不一样。你的生活，我管你。哇哇！最后你没事你妈醉了。上吧，加油！这小伙也挺帅。这是我的铅笔，这是我的钢笔。你是我的 baby， 哇，哇，完了，哇，哇，完了，今儿都豁出去了。你是冲我来的吗？我觉得你适合冲我来。我一摘下来，你动心了，我还是戴上吧。我给那个我们家山菜打个把式吧。啥？哟，练过，上垫子。哇！哇！哇！哇！哇！我不会说话。只有一把的力气，跟不跟我，你自己决定。哦，刚才翻了两下，何必用垫子呢？<笑>我们还等着后边呢，才艺的时间比上垫子的时间还短。<笑>阿四，到你了。阿四到你了。我们都完事儿了。
就是这么霸道，感觉人家一句话，我们干了，我们干了什么都白费了。我看你是要得到了好小徽章了。妈妈，你喜欢谁哦？哇，好难选呢，请你往这边一点。都是一家人了吗？我这。<笑>我觉得这六个里边最有可能跟妈妈在一起的。<笑>都怪我摘了头套。<笑>被这老太太给看上了，赶紧带上。所以，<笑>我建议你还是选我们两个人心中的偶像，那就是真正的道明寺了。我是真正的道明寺了，我才是真正的道明寺。我也是啊。啊，我吗？道明寺送给你。他说是。好了，不要说话了，给你吧。<笑>哇！恭喜道明寺获得好巧徽章，其他嘉宾也不要气馁。我们为其他嘉宾都准备了巧乐兹的新品，请大家品尝一下巧乐兹。哇！哇，这个熔岩巧巧里面还有这种双重巧克力味的流心酱哎，流心的口感还蛮蛮棒的。我这个深烟拿铁咖啡脆桶味道也非常不错，巧乐兹我就没有踩雷的口味。我的最爱就是巧乐兹，因为真正的道明寺和山菜他们的记忆都是不完整的，所以就要回到心动的现场，唤起心动的记忆。只有找到真正道明寺，才能让大家回到现实，在下一次流星降临的时候，让一切归位。好，明白了，那我们就去找回忆吧。是属于你们的第一个心动场景，在这里也曾经道明寺帮助过山菜，所以是属于他们两个的心动回忆。知道了，就赶快滚吧！啊、哦，哎，道明寺，谁准许你们把他带到这边来的？我告诉你们哦，这个女人是属于本少爷我的，你们敢动一个汗毛试看看？人家红起来就出现你们眼睛。在这个柜子里，有些记忆是完整的，然后有些记忆是有残缺的。只有真正道明寺才知道完整的记忆在哪个柜子里面。要拿到这些回忆的话，必须要通过考验。这个考验来决定大家拿箱子的顺序哈，剩下的五个假的可能会捣乱，要仔细鉴别。好，我们来进行第一个游戏啊。这个游戏呢是了解寻爱团山菜山丹丹董事长和的道明六，因为寻爱团没有被灵魂互换。我们六位里边只有一位真正的道明寺，他会努力想赢得这个游戏，而其他五位其实有可能并不想赢得这个游戏，所以说我们三位要火眼金睛的观察。请你们五哥不要捣乱，好不好？你是赝品啊！你看你那样，真品啊！赠你赠品。<笑>这个游戏是这样，六位道明寺要回答关于三位寻爱团的个人问题，寻爱团也同时作答，三道题为一轮。六位答题者只要有四位及以上答对，则算本题成功；每轮答错两题，则算该轮失败。所有寻爱团成员头上的气球均会被充气，充气两轮就会爆炸，则本局游戏失败。真正道明寺的线索也将会被弱化，也就是说明假的道明寺捣乱成功。你们就观察那种假的人，他自己里面捣乱，明明都很明面上的答案，还答错的话，对吧？好，来，第一题关于 baby 的，你觉得 baby 对于孩子的期望 ，A 是希望他在挫折里成长 ，B 简单快乐过一生。
简单。B 是简单快乐过一生 ，A 是挫折重生。哇，三、二、一，请亮牌。对呀、啊，简单快乐吗？哎，杨迪纯属在捣乱。我怎么捣乱了？人家好是孩子，小孩儿，你让人家经历挫折，那那快乐成长啊。baby， 你的结果是？哎，你看，怎么选 A 呀、啊？他居然能选让孩子在挫折中过一生。挫折才能成长啊！太简单，走到社会上被别人欺负啊！所以你在家里制造什么样的挫折？每天，每天孩子一起床，在床边上有一陷阱，知道吧？呱家先掉沟里了。<笑>心疼孩子，心疼小海绵。两秒钟，沙哥，你让你孩子在简单快乐哈？对呀、啊，那肯定啊！有这样的爸爸已经很大的挫折了。<笑><笑>来第二题，刘耀文的题。如果刘耀文在公交车上有人睡着了，把脑袋靠在了刘耀文的肩膀上，你觉得刘耀文这时候会怎么做 ？A. 忍耐 ，B. 借机离开座位 ，C. 借力把头摆到别的位置。这道题出三个答案。老师，你想炸死他就说。<笑> OK， 我知道了。我觉得耀文应该是。我选择的这个，三二一，请亮牌。啊？<笑>你那么厚道一孩子，我还写的忍耐。你是怎么离开？就是一下子抽离。我肯定就是悄悄离开啊。我来，比如说我是那个人啊，我看一下你怎么。会把人吓醒的，<笑>走路还有还有戏。浅显戏，浅显戏。你这个是借势离开吗？我都弄醒了都，整个人。他应该是 C， 我感觉他就是。<笑>我说实话，我对这个孩子的了解。呃，首先 A 和 B 都是对人比较尊重的一种做法。再一个，孩子也不是不会傻到一直等到都坐过了站了还不起来，他肯定是要慢慢的确保人家不醒的同时，自己要抽身，这是正常的。年轻的小孩，我觉得我对耀文的理解，我觉得这孩子应该是 A， 他自己都坐过站了还让他睡，坐过站了，坐过站了都不下车，这就是耀文。你这。解释你就一定不是真的，这是药文。我对药文他一定不是真的。这题姐，姐，我感觉就是迪哥跟一山哥还有花花哥都挺 OK 的。接下来丹姐，家有儿女，我爱我家，哪个是丹姐的最爱？天哪，我的妈呀 ！A 家有儿女 ，B 我爱我家。这我还真的不知道。让我们说真话吗？当然要写真的啦。我觉得应该是我爱我家。你只能，对，我能，我能回答，我爱我家。三、二、一，请亮牌。哇，我们都是 A。完了，这节目，这节目录完了，突然发现我的童年毁了，看见没？看见没？肯定是我爱我家。那你也选的 A， 你不好意思。对呀、啊，我演的，那我怎么办呀？不是因为你演的，他就是最好的。哎呀妈呀，这有点伤人呢啊！这话有点伤人。<笑>不是，就是因为你演的，他选了 B。那我演的我，哎呀妈呀，我不能上别人的我以为依山在这儿，丹姐给他点面子，结果一点没给。<笑>丹姐，你觉得谁可能有问题？其实想的是 B， 写的是 A。我觉得最假的就是迪娃，我最假，丹姐，她一定知道，我肯，家有儿女，我都我说实话啊，我发誓，我刚才都跟她说，我说，丹大姨一定选 B， 但是我肯定要选 A， 因为我，因为那两个都是你的，属于你的孩子嘛，两个姓，对
，但是这个就那就我就参与一个，我必须要选。嗯，所以这个我不不不仅供参考，你知道吧？我这就是我的选择。我选对的时候不不把我拎出来表扬，一稍错错一道题，妈你就是恨我，<笑>你就在里搅和你。我是道明寺，你这纯搅和。从形象上来讲，导演组也不会把这个道明寺给他的。<笑>气球长大，小心小心啊，好大。哦、oh, ，stop。下一题 baby 的，如果有一天。贝比跟她最好的闺蜜喜欢上了同一个人，哇 ！A 公平竞争 ，B 让给闺蜜。公平让给。这玩意儿我们上哪儿能知道？以你对贝比的了解，那我只能我只能这么考虑，就是贝比和她的闺蜜同时喜欢了我，是吧？互相谦让，互相谦让。你的，你的，给你。一定是让给对方。那有没有 C？ 就是大家互相互相陷害，也不选，互相陷害，互相下套，看谁最后跟他。酒量牌，全是 A 啊！恭喜大家答对。哦，这肯定是 A 啊！你有问题了，啥？你有问题？七门莎莎，你 out 出局。他肯定是假的，他肯定是假的，不用猜了，前面就已经暴露了。对 ，baby 这条件，咱让了能咋的呀？这条件更容易得到。问题是我很难喜欢上一个人，所以必须得公平竞争一下。哦，我都没跟人同时爱上过一个人，就是如果我爱上他，他就肯定我就已经到手了。真的就不用竞争，就没有什么可竞争。我就是这样的，我就是这样的一个女性。只要爱必得手。对。太霸道了啊！太霸道了。竞争是肯定会竞争的，但不一定会公公平。这个更厉害。下一题，关于刘耀文的题，这三个表示刘耀文哪个不会做的？第一个表情的是宝哥的表情，第二个表情是 baby 的表情，第三个表情是杨迪的表情啊。哎我的妈呀！最不可能做哪？你要是说从难度上来讲，我觉得小宝这个比较难。哎，我那个很难啊。我觉得不想让 baby 那个也挺难的，其实。宝哥那不就是笑吗？就是那不是那可不是笑，那不是单纯的笑，那是。就是皱着眉头笑嘛，这样嘛。哎呦！杨迪，我觉得你就虽然说好做，但你别做了。要文，容易看你的后槽牙。三、二、一，请亮牌。我觉得肯定是 C。C。你看，啊，你不能接受杨迪的表情。他不是表情，他是不能接受这个人。有点难。那你这个表情呢？这个能做，因为我现在就是嘛。你做一下，做到极致。哎，这不到极致。<笑>我这个太难了，哥，豆芽，然后把舌头顶到上唇，像猴子一样。言承旭，你最怕哪个表情？好像都可以啊，真真的吗？有戏看一下吗？嗯，不像。<笑><笑>来，丹姐的。如果接下来冯小刚和。张艺谋同时对丹姐发出邀约，他会选择谁？我的妈呀，这太难了！天哪，这 A 张艺谋 ，B 冯小刚，丹姐很利索就选完了，这会引起两个导演之间的争风吃醋。两个导演都说，我才不找他演戏呢。哎、<笑>三、二、一，请亮牌。当姐，当姐，碰当当姐，你看我选的怎么样？当当阿姨啊，因为你知道我们是朋友的。对的，没有人选 A 是吗？有，那边选的都是 A 啊。淘汰了，淘汰了。这位有点诚心，他能不知道吗？他肯定知道。对呀，一共有五个假的，对吧？对啊。他是假的，他是假的
。我这个是真的，我是觉得，我以为就是说，丹姐已经合作过，然后再加上关系太好了，然后我就觉得可能想尝试一下，就是。哎呀，一个六十多岁的人，我还想尝试什么呀？我就是哪儿轻松我去哪儿。小哥，咱有点轻松点是吗？对，好点儿，起码能跟他吵架啊。<笑> Baby 啊，给最后一次机会啊，答对了就获胜啊，答错了气球就爆炸。什么？来吧来吧，只要我们答的不一样，他就爆炸。我干嘛？哎，没有没有没有没有，我就要说干菜。你假的，山菜没有。这个阿四说，只要我们答的不一样，他就会爆炸。你看他，我是在了解规则。倒霉自己怎么可以这样？啊！你个大猪头！你这个大笨蛋！为什么要这样对我？为什么？来吧，来吧。最后一题，请问，如果小海绵长大了以后，交了一个 baby 不太认可的女朋友？你觉得 baby 会选择 A 说服自己接受 ，B 委婉拒绝？我好紧张哦！你们好好选哦！请亮牌。哪个多啊？别别别别别别！在干什么？严承旭为什么选 B？ 我只是单纯想跟他作对而已。他真的，他看见我选 A， 他马上写个 B， 他根本都没有思考这道题。<笑>我有那么让你瞧不上吗？阿四，你是怀疑他是真的还是怀疑他是假的？怀疑他是真的。谢谢你，我就是真的。呃，因为你是假的。怀疑他是假的。<笑>好棒啊，找到一个假的了。我怀疑他是假的。<笑>这个人千万别选，他怀疑别人是真的。<笑>啊，现在是三比三。打平 baby 肯定是错的，所以有没有人要改？只要一个人要改，你们才有正确的可能。呃，我现在怎么选的？我看你们都选 B， 肯定是 B。B， 肯定是 B， 应该是 A。他都喜欢给孩子制造挫折，这个也是孩子的挫折之一，让他自己去感受那个人带给他的后果。<笑>我很坚持一定是 B， 因为我觉得以 baby 的性格，应该属于那种。他儿子要找个女朋友的话，他不满意，他肯定会说：“你得找一个像你妈这样的女朋友。”肯定是 B。刚刚 ，baby 姐写的时候咬牙咬牙切齿的那个表情。<笑>是委婉拒绝，怎么到你那儿变残忍拒绝？<笑>委婉拒绝，一个当妈的残忍拒绝。<笑>他肯定是哎呀，那得尊重孩子呀。我也是这么觉得的。丹姐，如果是你呢？你选啥？对我肯定是顺从孩子。这改 A 了，我这改成五 A 级景区了的感觉。Baby， 请揭晓，请揭晓。呀、啊，看，我就说肯定是 B。山菜你，你对啊，我。我原地爆炸。最后一题没有答对啊，差一步，充气球。哦 ，Oh my g o d 太夸张了。啊，要爆！哦，天哪！欺负老年人！不要炸我的山菜，我保护你。我是榨菜，好吗？保护你。我是个榨菜，我保护你，山菜。不要，好，保护山菜，榨菜，保护山，这是什么？不用，啊、山菜，不用、啊，山菜，没事，都在我脸上。为什么我没有人保护？<笑>大家没有答对，五位假的道明寺在里边，其实刚才起到了很多作用，所以已经把线索弱化了，回忆也会变得有缺失。那么最后关于拿线索的顺序，将下一个考验决定。好，第二个啊，真正决定拿线索的顺序的时候到了。六位道明寺候选人啊，根据山菜。
和山丹丹给的主题，讲出你们最精彩的故事，然后山菜和山丹丹。给到大家分数，最好的加一分。到名六呢，你没有参赛权，你没有参赛权，但是你也可以分享你的东西，给大家打个样。第一轮，山菜和山丹丹随意问啊，你们说出一件你们对朋友做过的最仗义的事儿。我们先听到名六打个样吧。啊，打个样。光盘行动算吧。嗯朋友们一起吃饭嘛，点了很多菜，你吃完了，吃完了呀？这算什么仗义？<笑><笑>是要罚钱是吗？罚款？超一百五十克，罚五十那种。自助餐最后要称重，他仗义的吃完了。对，这孩子理解的仗义。<笑>这个仗义很仗义。我想说一个我朋友对我一个很仗义的事。朋友的仗义啊？对。下一个，你朋友的仗义，你不用说了。不是不是，他对我的。仗义让我印象非常深深刻。上学的时候，有一年我们坐同一辆的士车出去玩嘛，然后我下车的时候就突然发现，哎，我手机呢？结果是忘忘忘忘在车上了。忘在车上之后呢，我就跟我那朋友说，哇，我手机忘车上了。然后我们俩就同时开始跑去追那辆车，然后我我当时是跑了一条街，大概就没有力气了。但是我那个朋友，我我我已经瘫瘫到地上了，他还在那里跑。然后他又比我多跑了两条街，他走回来把那个手机哇哇给了我，那也只能是给你那个朋友加一分了，在这个环节。<笑>能看出来，这真的是哲远非常觉得上意的事情，都结巴了说话。<笑>我说话本来就有点结巴，但是一演戏就不结巴，对吧？对对对，对，特奇怪。哎，丹丹姐是这样，都是我，我不是、啊。<笑>丹丹姐私底下说话你没听吗？你不觉得吗？我怎么可能结巴？丹姐说一上午话了，你觉得她是结巴吗？<笑>我们剧院有两个演员，都是一个老演员，一个中年演员。丁志成就特厉害，好像是因为思考的比说的快，然后就会这样，脑子快就是，嘴跟不上脑子是吧？你这是属于思考快的是吗？算是吧，就就就就还还行。<笑>单董事长，你自己做过最仗义的事儿是什么？我最仗义的事儿，我告诉你，就是来参加史上最累人的导演做的史上最累人的综艺。让你别问，<笑>后悔不？就这蒙探探探案。<笑>你们做过最后悔的事情是什么？最后悔的。啊，最后悔。那我我其实每次吃了特别多、特别放纵的时候，然后站在秤上那一刻，那真的是哇，这个全都有同感。这种事儿就是算一个事儿啊。<笑>我是喝高了之后第二天，没有是喝醉了之后第二天社死，很怕打开手机看自己的聊天记录。哎、这个太对了。你是属于。要到处给人发微信是吧？没有，我是我是收到过别人各种别人给我发的，我就知道一开始喝多了。啊，那我不是，我是发给别人。<笑>我就那我就说一个前几天的事儿吧，我就确实前几天最后悔的是，我我老妈给我发了一个微信，然后我听了，然后毅然决然的决定跟她聊下去。她聊你干嘛呢？喝点聊会儿。我说我有事儿呢，我在外边吃饭呢，然后我就一直在跟他聊，跟他聊了好长时间，最后，他开始跟我唱京剧，<笑>他是用那个五十九秒的语音，给我唱了满格的五十九秒，也不是多少条，我最后悔的事情是我居然把这些京剧全听完了。<笑>然后我也不会唱，我只能给他回了一个两秒，好，<笑>好嘞，还叫好呢，这就是我这两天最后悔的事情，<笑>太浪费时间了。<笑>哎，真有这事儿吗？真的，你给我唱了好几条满格五十九秒的京剧，丹姐不记得？能、no, ，我完全不记得，<笑>我就是第二天啊，看到他给我发了一个微信，然后好,好，没有。老娘，你喝高了之后也是够人喝一壶。<笑>他连你那个好都没听，确实，真是你回去好好听听。真的哇，这个这轱辘都不能播啊！太能播了。注意老艺术家，那你必须不能这样。<笑>你们应该还还记得刚刚那个帮我追手机的朋友，还是那帮是那事儿吗？<笑>你是个连续剧啊！<笑>不是，我最后悔的事儿是那个朋友。在我就是刚出来赚到我的第一笔钱的时候
，我把我赚到的所有钱借给他去做生意了。再也没追上他，跑太快了。<笑>他跑得太太快了，<笑>还了吗？没有还，不然就不会后悔。<笑>每次要他还的时候，我当年帮你追手机，<笑>跑两条街。赵明四，这几年感触比较深的就是，因为我很在乎朋友嘛，我觉得兄弟很重要。嗯，所以。其实，就你慢慢到了一个年纪，你发现身边朋友大家都结婚了。那你以前你可以跟朋友大家就是随时可能喝一杯啊，吃个饭，大家都很好约。但会越来越发现，好像大家的生活形态越来越不太一样的时候，就就会觉得说，如果可以，我真的还蛮希望可以早点生小孩。哦，哎呦，感动了。对，就是那种带着另外一半啊，然后大家一起一起一起，嗯，很开心的，比如说露营也好，或者什么，我觉得那个对我来说，我觉得很很棒。你想象着很浪漫，实际上很烦人的。珍惜你现在吧。对，我告诉你，可以打入你的朋友圈，最好的方法就帮他们带孩子。对，我特别欢迎我的朋友一起跟我出去玩，帮我带孩子。真的？对。好累人啊，小孩。哦，你做过最羞耻的事情是什么？嗯、太多了。<笑>那就列举一下自己做过最羞耻的事情。有一次呢，我们直播一个晚会，就是介绍一些农产品哈。那天有车厘子，然后主持人在讲的时候，我就在那吃那个车厘子，我以为镜头没拍着我，我就一颗一颗一颗一颗的吃。突然我发现镜头拍的我，我就不能吃太猛嘛，我就这样。<笑>结果车厘子的汁水太多了，我一笑，这红汤顺着流，在一个直播的晚会，一下就流下来了。然后旁边是汪涵哥在另外一边，汪涵哥就说：“故意的，杨迪。”我一回头就笑了，一笑以后喷了，所有的汁水全部喷出来，他跟魏大勋的衣服上喷满了那个车厘子的汁，让他们俩异口同声：“我们的衣服都是借的，我们的衣服都是借的。<笑>”这个是我当时很尴尬，因为以为镜头没拍我，就这么个事儿。之前有一个央视舞台，然后之前拔了智齿，脸是肿的，然后我肿着台上台跳舞，啊，就是巨尴尬那种，还不能戴口罩。对，我觉得那个时候是我最尴尬的时候。呃，我好像是有一次拍哭戏吧。然后太投入了，然后自己都没有感觉，但是突然后来就发现那个鼻水就就就哇！这我也是我，我留下来我还一下缩进去了呢。那你太厉害了，这才真实，因为投入才会有这种情况。下次如果跟那个跟我没做题有机会，希望可以合作的。最羞耻的，呃，那就可以说是今天出场吧。我这个头发的造型。创作这个整个人物过程当中很羞耻的一笔，你这个太弱了。我觉得就是最尴尬、最那什么事儿，你们应该都没经历过。就有一次我我拍的一个戏上映，要在一个电影院跟观众见面嘛，那穿的很就是西服啊，然后皮鞋啊什么的。我说啊，我走走，我觉得自己很帅。走着走着，我突然感觉我的左脚脚底很凉，我就说哎，我怎么那么凉？就是在二十米之前，其实我的鞋已经被我经纪人踩掉了。不，他被踩掉了以后，这踩掉了以后，这帅哥。然后我一看，我的脚那么凉，我就光着脚一直走到电影院，袜子也是黑的，裤子也是黑的，没有任何人发现，但我内心。很羞耻，这个是真的羞耻。那是这辈子让我觉得最羞耻的、最羞耻的一件事情。<笑>好，山菜，选出你认为最好的故事。对，我觉得最好的是张一山那个鞋。那肯定。对，那个那个太好笑了。哎，你那是什么来着？我是车厘子流汤、啊。我记得车厘子流汤也挺好玩的。快看最烂的，我帮你们。这是早上假发，他说的。对，我觉得他诚心当最烂的。好，那恭喜道明山啊，拿得一票。选择我是对的，是吗
真的吗？选择我真的是笨。山丹丹董事长。你们每一个人要讲一个你经历过的最大的谣言，在网络上对你的最大的谣言，让你觉得非常痛苦的。我没什么最大谣言。那么那么可爱的弟弟，怎么能有谣言呢？我们从花花第一个。网上有时候会说我什么唱歌什么像做法一样啊，然后我就想说，<笑>你自个儿都看到过。我是真的不会法术。你不会法术，我们是真知道，这个不用辟谣。对，做这些瞧一下。他说我有一歌是叫《癌症的癌》，就是因为那个歌是铺的有层次，但是很多人会把那个网单独截了一小段，单独看那个 cut 就很奇怪。然后呢，实际上那个作品是我当时。是跟一个艺术家来合作的，我就觉得那既然要合作都是癌这个主题，那我就在想象我如何才能让人人们听到这个作品是害怕的，就是要让他知道癌症的不好之处在哪，从而让人们听到之后来更加爱惜自己的身体。所以我把自己全程想象成了一个癌细胞，在慢慢慢慢的生长，不是在想这个人多痛苦，而是在讲癌细胞是怎么成长出来的，怎么侵蚀人类的那种过程。对，侵蚀人类就是伤害人类身体的这个过程。然后，所以那个歌是非常的奇怪的。然后我第一次演唱这首歌的时候，我其实对观众也是在我在台上，我就对观众说：“我说接下来这首歌会比较艺术，可能会听得会有点受不了。”我说：“如果你们听到一半要受不了的话，你们可以捂上自己的耳朵。”就是我知道这个歌它是会让人听起来不舒服的。我的目的就是为了让大家听得不舒服。嗯，对，就还这只,只能说是当一个玩笑去说一下就行。你知道我我在这儿有有一个我也得澄清一下，经常有人就是在网上说我是有点大男子主义，为什么说大男子主义呢？说是胡老师这几年工作，说是出去拍戏什么的，说我我我干扰，其实也真的不是，因为我说实话，当家里有两个孩子的时候，肯定势必会有一个人要居在家里照顾家更多一点。其实在这儿呢，确实是胡老师做出了很大的牺牲。其实我们彼此都是同行，我们很尊重彼此的选择，我也很感谢他，为家庭付出了很多。你们就有所取舍了。对对对，但是并不是说因为我是大男子主义啊。哦，沙一哥可想回家了，最近。对，我也觉得，真好。哭了哭了，我哥没没哭了吧啊，哭了，哥有点眼眶有点红了。哎呦，这位进入真情部分。没有没有没有，我就帅的有点晕，帅的有点晕。<笑>最大谣言，我觉得在我这莫过于就是觉得我跟杨子在一起这事儿，我们俩属于互相瞧不上对对方的那种人。<笑>他是看着我们俩对长大的，我们俩在一起亲情。太多了，哎呀，在一起待过时间长的不可能产生爱情，爱情最初一定产生在陌生人之间才有想象力。这个我跟你作证，他俩绝对好不了，好不了。我最大的谣言就是网上说我是戏霸，哦，我确实是戏霸。承认了是吧？承认了。我必须给丹丹也解释一下，就老有人说他这个那个。但是反正我们在一起，他是要为了作品好。我们从小都是被他培养出来，所以我们现在都有这个毛病，拿到一个剧本，觉得哪儿好哪儿不好，大家必须要在一起商量。但有一些演员，他不愿意动脑子，他不愿意费这个心，费这个神。他不见得是不愿意，他可能他也没有这个能力，对，你知道吧？所以很多事情必须要他做。所以，但这并不等同于戏吧？对，是这样的。哎，行了，替你解了心宽了啊！谢谢。我我其实跟丹丹姐跟一三那个心情有点像。丹丹姐一三，你们拍戏之后，就有时候你你会拍超时，然后你可能睡几个小时去现场，然后所有人，然后等一个人迟到。对。那给我当下可能我就会觉得你很不尊重。对对。大家的这份工作什么？那可是别人只看到我，好像对于这件事情的较真儿，嗯，较真或者是什么的，嗯。baby 最大的戏霸是。最大的遇到过最大的戏霸是谁？宋丹丹。不同的口误难不难受？丹姐，天天就我们录这个节目，在这儿最难受，就每天就是听这些东西。最大的谣言，最大的谣言可能是我的食量吧，大家就觉得我可能胃口比较小啊，然后说什么拍戏还假吃啊什么的，但是并没有。我记得网上有一个动图说我什么吃一口就咬了一点点。
。但是那个看着就你没吃进去，我看你视频。但是因为就是可能是我忘了具体是什么，可能是因为远景还没拍，导演说这个东西你就小小尝一口，你不可以你就把它咬咬掉了，咬掉了它没有替补的，那我也没办法呀，我只能听导演的。我这么多戏拍了这么多吃饭的东西不看就看这个。真的很气，我告诉你，一般就这么瘦的女孩子是最能吃的，反正就是对，就假食犯不着吧。但你别的镜头是真吃了，对吧？对啊，好多呢，好多吃饭的戏。主要是你真吃的，大家就不会拿来说事儿了。对对对对对，也是。我的谣言基本上我自己都澄清，我现在只有一个，就是谣言到就是大家都，因为我老录梧桐的节目嘛，大家都说我在节目上偷题，然后说梧桐是我的大学同学。哎，你们俩不是同学吗？你看看，因为一上来，我告诉你实话，告我的。你看看，制片人跟我说，哇，真的你看这个谣言吓不吓人？丹姐，对我都知道说你们俩是同学，真的不是，我们俩根本不是一个学校，谣言都传成真的了。然后呢，我去别的地方录节目，他们还说，杨迪哥，我们今天有答题的，要不要先把答案给你？<笑>整的我好像到哪儿都要答案一样。我说，我说我，我说,我,我,说我，有吗？有没有？我说我到哪儿我都是真的猜题，猜得出来就猜。你就为了设聪聪明的人设，我你确实是偷题、啊。我需要设吗？我就聪明，老天爷关上我的门，我不得给我点东西啊？<笑>我就是靠自己答出来的，但是也不想澄清，因为没人听。来，来你来评价谁说的最好？哎呦，这个。谁辟谣了？谁把谣言给辟了？我辟了，谁辟了？而且我不光一人辟，还有一个人替我辟，他辟的更狠。哎，你这可以。对呀、啊，我这辟谣。因为我都以为是真的。之前。哦，是吗？对。我这不谣言吗？大学同大学同学，我这。我觉得大学同学这个是是应该。你看丹姐都信了。对。关键山菜之前都觉得我跟杨子在一起过啊，对，还我要不澄清的话，山菜会一直以为我跟杨子在一起。对，那你给谁分？我觉得相对比较够意思的还是第一碗。谢谢丹妈。好，道明山和北座并列第一，请你们去拿线索。去吧，加油。好好走路，<笑>他走的真的很像原版的那个。我就直接拿他，因为我知道哪个，你们一定要相信我，山菜。我就走向这个柜子，直接开，这个就是我的柜子。大家仔细观察，真正的道明寺拿到的是符合他人物的故事，而假的道明寺拿到的只是一些关键词。他根本不知道。六行字就看完了，我自己都知道我是什么，不像你还跟那儿演。还有他演呢，太能演了，迪哥。有故事，我们之间的故事，我要把它记清楚。好，西门道明寺、花花泪和道明远，请你们去拿线索。你也会找到一些线索，会跟我的对到一起。没有这么多次。他们的是白纸，你看我是不是看的最久？哎，真的道明寺是想让我们认为他是道明寺的，对吧？啊，好，我们请蒙太兄妹给到我们学爱团三位老师线索。奇思妙想，解锁炫玲珑秘境，小巧玲珑，大有乾坤。独特黑巧小蛮腰，有颜更有料。奇炫冰淇淋，甄选进口比利时巧克力，浓醇生牛乳，百分百专注。只为成就更好
真正生犹如巧克力冰淇淋，真材实料，生而奇学。那我我们三个可以互相看吗？你们三个可以看，你们是判断故事的标准。收起来，把我们的都收起来。你们想先听谁讲？我个人觉得，我能不能先听这个道明山讲？啊、我不，我我不想先讲。为什么？因为我不想把我讲出来的东西让你去靠。行，我讲。哎呀，我就讲。我跟山菜在学校里面是非常相爱的一对情侣，但是我知道学校里面有一些女生在欺负他。我内心就非常的不开心，所以我给所有欺负过山菜的人背上都贴了红纸条。这个就是我跟山菜的故事。我想让那些欺负过山菜的人知道，山菜是我在这个世界上最爱的女孩。哇，谢谢你是个好人。嗯，我不要好人卡。下一个，花花。七夕那天，我们两个人在家里面，我为你准备了一顿丰盛的烛光晚餐。吃完饭之后呢，我们俩就一如往常一样打开电视，看了刘畊宏的健身操，两个人就跳了起来。然后跳起来之后呢，你中间有几次会很累，然后我就鼓励你，想让你继续加油跳。只有好的身体才能够有更长久的未来，我也想给你更好的未来。对，好像有点接近，远。道明远，期末考之前，我们一起去海边，是真的去海边。我们说要看日出，我公主抱着你，在阳光底下转了个圈儿，然后你跟我说说，这是你看到过最美的风景。嗯，来，啥名字？你妈呀！<笑>这就是你要的造型吗？就是本期的主题吗？还行，整点越看越舒服。<笑>你们有一个人真的是道明寺，但是不是你哈？你要想方设法冒充道明寺获得山菜信任。<笑>获得生态信任，没想出来呢，海边，没想到要动脑子，海边，我上面有东西，我现在已经越来越会玩这个游戏，我上面有东西，我上面有人，我带着酸菜，我们去海边，去买酸菜，在海边，海边非常的。太像父亲带着女儿了。海边，因为有海鸥，海鸥有最美，海鸥，海鸥有，海鸥没最。沙滩，然后还有仙人掌，海浪，编不下去了，因为海边很浪漫。可以了，不用说了啊！行了，到此结束，来。海边，烂透了。我是一个很有男友力的一个人。我们曾经去过游乐园，我们坐过摩天轮，但你似乎有一些害怕。但是最重要的事情你要知道，你一定记得，我曾经送过给你一份很珍贵的礼物。这个礼物对于你来讲很重要。弟弟，这个这个我在这儿我都能看见，刚刚张医生也看见。没有没有没有没有，你不光看见他的了，你还看见我的了。因为你只是用了这两种词儿，我没有看到，因为我一直有。关键是，关键是我也我真实。你别说话了，哎，你别说话了啊！这节目拍拍完了，咱回家。哎，我今天就是说，怎么的都不能说话。你先把麦摘了。<笑>来，录音老师，请收一下。我今天要他没的也没收，回头需要啥，我拿手机给你们。
，因为我绝不会把女儿交给你。我这坐在了爸爸妈妈的中间，我也碎溜溜的尴尬。<笑>你就加入他们家来找女婿就行了。<笑>那个，等一下，等一下，不是妈，妈，我你也让我说一下吧，都直接叫妈了，已经都。你叫我妈不行。哦，好好。咱俩差不太多的。好好好。他把我搞老掉了。这里面啊。你是不是七零后的？是是是是是。我们同年的啦。好好好。那个，那个爸，那个爸。沙哥，严正旭比你都大啊！真的？真的假的？你比沙一哥大、啊？我比他大、啊。来，道明寺，说一下你看到的故事。在一起一百天，带你去听你最爱的歌手的演唱会。他唱了一首《晴天》，我记得那天下雨，然后我还用双手。帮你遮雨，然后陪呃送你回家。看演唱会啊、哦！从我得到的信息就是，他是一个很难有力的一个一个人。我觉得，第一碗，他做的事儿是最难有力的。他对所有欺负过我女儿的人身上贴了标志。我觉得。长得最丑的人是我女婿。哦，你选我就选，我没必要侮辱。妈妈，你不要怕，你能不能再爱我一次？他很有幽默感哦。那我我那个不像吗？我那个不像，人家都华而华而不实。我。得有个细节，花花说七夕还是蛮重要的。七夕那天，我们两个人在家里面。然后我为你准备了一顿丰盛的烛光晚餐，因为只有他一个人说出来，在一个重要的节日。啊！我的线索是你曾在重要的日子与道明寺有过难忘且浪漫的约会。只有我一个人说了具体的日子，七夕的晚上。对，他说了七夕。我拿的是送给山菜最珍贵的礼物，感觉跟一山哥其实说的挺像的。哎，你说没说？我说，我说我是分的，我是分着段说的。我是一个很有男友力的一个人。我们曾经去过游乐园，我曾经送过给你一份很珍贵的礼物。这是，这是，这是是是事实。擦亮双眼，迪哥在那实在是站太久了，是有点过哈。对，你说六行不可能啊，真的六行绝对不可能。我真的得记记剧情，我才站那么久，我得把你看，不然我说不出那么多细节，贴红纸条了，这些都是细节。什么是什？三个记性那么差，你不在那儿多待？三个信息，每一个信息就那么几个字。我是真的，我看了一眼就就 OK 了。第一个淘汰的哥，只不过我现在刚说了一个信息之后，后两个就不让我说。你说，你现在说。一次浪漫的约会，一个珍贵的礼物，然后具有男友力。他就是这样对我的。莎莎莎，你说的全都是我们说过的。西门，刚才让你说的时候不说，大家都说完你总结到倒好哈，三点，我给大家总结三点，一个浪漫的弟弟。<笑>好，那我们的怀疑结束啊。我们等一会儿会有一个晚宴，山菜，你现在需要找一个男伴，等一会儿跟你一起去参加。你可以选出三个人，然后呢，考验一些亲密接触，看谁最让你心动，你就可以选他做你的男伴。我记得没做题吗？董事长最喜欢的，还有道明山，道明山，啥？道明山。还有道明远，道明远。好，那我们来进行一个小的亲密接触，你看谁跟你的心动是最心动的？好。我
，红色太买大，多买太，多买大多，多买太，多买大。你说什么？听不懂。红买大买，大多买大，太细买大。摆摆出大包出来对对，你大东没有问题呀，大东，大东太，大东来多。我们分手吧。你什么意思？我都已经这个年纪了，我已经不是那种为了谈恋爱什么都可以不管不顾的十八岁大傻妞了。哎，所以你是来告诉我，像我这样的毛头小子，不要再痴心妄想了。总之，我们到此为止吧。凭什么你想来就来，想走就走啊？我的要求很过分吗？你跟别人谈恋爱就能偷偷摸摸的一辈子、啊？我是怕耽误你的一辈子。你就是我的一辈子，你就是我的一辈子。听说你已经喜欢男人了，你是真傻还是装傻？我喜欢的一直是你，山菜，你知道吗？从我见到你第一眼开始，我就对你一见钟情，我愿意把我这颗心给你。黑心，这不是一颗普通的冰激凌，这颗炫玲珑，百分之百真炫。生牛乳和比利时巧克力，不额外添加一滴水，就像我对你百分之百的爱。谢谢你的爱，我会认真考虑的。海派太帅，来北都太帅，退！我受不了了，我被都太帅，一起来。爱不一头，谈论谈论太多，太。爱不一头，比头太多，不爱。I'm going to cry。山菜，你找到最让你心动的道明寺了吗？最让我心动的。我们，我给了你我的心。好难选，我一定要选一个带去舞会是吗？然后要带去舞会要干嘛呢？跳舞呀！他的舞似乎你无法配合。中秋老天，你很难跟他步调一致，你知道吗？哥，你太不了解我了。反正我也是这样的。好，谢谢。就带我去舞会吧，没事儿。好吧，就就就跳。那我俩去舞会了，抱歉。那晚会快开始了，我们就赶紧过去吧好久没见到阿四了。是的，阿四那个时候走的时候，那才这么小，现在大概已经长高了吧。各行各业都在。哇，哇。沙县的也在啊，哎，黄焖鸡米饭也在。道明寺怎么跟他在一起了？怎么会是他呀？我才是道明寺。哪个是？你们看出来他是道明寺？董事长来了。董事长。董事长来了。来了，董事长。哦，董事长。
是你的生日啊，我和你爸爸决定把道明家族的产业都交给你，交给谁了？交给道明寺，就是我妈妈。<笑>我们的妈妈。那请问这位小姐，你怎么称呼啊？我叫山菜。我看你的父母啊，也一定不是什么有教养的人吧？哎，你说谁呢？什么叫没有教？我告诉你。我三十家公司在准备敲钟，我就上市了。山菜可是时代巅峰娱乐公司的董事长的女儿。对，我妈就是董事长。对我就是董事长。好啊，那如果是这样家世的千金，那至少应该会一两样以上的乐器吧？啊，啊那就请这位小姐在今天这样特别的日子为大家演奏一下。这样子肯定不会弹，看来你应该也不会弹什么钢琴吧？那这里也不需要你了，来人，帮我把这位小姐请出去。哎，你看你敢？等一下，山菜今天手受伤了，她不方便弹琴。要不这样吧，我来替她弹琴。你这还出呢？哇！谁啊？花花泪，加油！花花泪，加油明斯的妈妈，我想跟你说一句话：一个人的灵魂是高贵还是卑贱？难道只是因为他会弹某一首曲子，或者他身上穿戴着什么品牌，就可以确定吗？我看你根本就是暴发户的女儿，根本配不上我们家阿四。我们道明家的儿媳妇儿，一定得是上流社会的小姐。你信不信？我告诉你，我能把你们道明家整个都买下来。妈。我才是真正的道明寺，我和山菜是真心相爱的，求求你成全我们。你是个 AI 吗？<笑>他是不是董事长的千金，对我来讲一点都不重要。我对山菜才是真爱。你们都给我让开！<笑>我才是真正的道明寺，妈，你们不要伤害他，好不好？我是真心喜欢山菜的。你喊妈，喊妈，妈都喊妈。算了吧，这个不太合适、啊。妈，我这一辈子非三菜不娶，我是真的道明寺。你不对，我就是对她一见钟情，其他女孩我都不要，我就是喜欢她，我才是道明寺。够了。你们既然都说自己是道明寺，我们道明家在商场上最重要的就是要处变不惊，啊，学会伪装自己。所以你们必须要隐藏好自己的情绪，还要想方设法的让别人相信你们。我这里呢有一些道明寺的东西，只要你们能够通过我的考验，就可以给你们。好，好。本轮游戏叫谁是道明家的继承人？寻爱团一人主场，他可以选择三个道明寺和自己进行不同的演绎。演绎过程中观察他们的表演，如果观察人猜错了，就要受到惩罚。由丹姐啊，你来选出三位跟你一起表演的人。好，道明寺
第一把，没做题。还有你，我们四个也。作为上流精英，必须在商业谈判中显示出自己的气质，让对手感受到我们的诚意。四个人的公文包里只有一个人装着巨额的谈判金，哦、其他人的手提箱里都是空的。真正的包里有十斤，你们来猜谁的箱子里装着巨额的谈判金？哎，很难猜，这个很难猜。其实十斤没有很重，肯定会给他们安排每个人都能拿得起来的。太难猜了，来了。你们先去对面房里拿箱子。好，我们都走浮夸路线，怎么样？可以，今天走浮夸，让他让他没法猜。我觉得最好是乱，搞乱对方。嗯，我们有的人演轻的，有的有的人演重。好，请各位出场。嗯、这么沉重，腰没事吧？我上哪儿啊？放桌子上。太重了，感觉就得五十斤。小心啊！夹的，还用左手摁着呢，是吧？<笑>自己给自己使力，一个往上抬，一个往下摁。夹<笑>的，没有没有。第二个出，第二个出。别摔了，别摔，当心啊！花花，花花泪，你这有一百斤，看脚底下啊！哎哎哎哎哎！当心当心！真的太重了吧，这也，这像一百多斤的。<笑>里边装的是啥？不知道是什么呀，我也没看。我慢慢、哎、我慢慢慢慢慢慢，我帮你扶我一下，扶我一下，帮我把凳子弄一下。妈，好了，哎，别别别，你别太重了，太重了，太重，没事没事，太重太重太重，别别别，那你拿不下来，那扛着吧。小心脖子，来，哎呦我，黑子把你脑袋给砸，啊，这不不没事没事没事，当心慢。好，好，好，松手，得轻放轻放，你松手吧，好，松手吧。OK 的，哎，行了，这么重啊！第三个出场。哇塞，没必要。哎，当心，当心，当心！我要当心。再扯两边。轻的，慢点儿！哎哎，等一下，等一下，等一下，没事吧？来来来来，啊！他这个是轻的，我他能掂起来就说明是轻的，但刚刚声音不一样，你看轻。我觉得杨迪疯了，有那是肯定的。但是那箱子没不重要，我关键主要看他的表演。有点怀疑我的精神状态，这方面有点问题，是吧？嗯肌肉都蹦起来了，那只胳膊厉害。这看来不需要我们帮忙了。哇，慢，脾气来了。我这就是，咱这不是在阳历化成雨中间？嗯。哦，你觉得呢，贝贝？不表演。
。我可以可以看一下他们别的人拿别的箱子吗？可以啊。我想看一下道明寺拿美作迪。让你拿我的箱子啊？请。秀给他们看。别砸我头上了，我这很重，我没想到他。哎、你这样演，你显得我刚才太过分了。<笑>考没考虑过前面的演员？哇塞！我们杨迪那应该是没有，杨迪那应该是没有。给你们一个要求的机会，做最后一次验证。沙哥，就是花花那箱子，你们传一下。每个人都拿一下，到中间来呗。出来呀，出来呀，真能弄事儿哈。那我们传花花的箱子啊。怎么我走，我走出来你就这么害怕吗？我是个人。<笑>我刚看错了。<笑>我刚走出，只是走出来，哲远吓得这样子。<笑>我是一起录节目的嘉宾。<笑><笑>你这么，我很了解你。你妈呀！你这你咋会？你想不远？看我没演成。他越这么演，越让我们相信他们是在演。嗯。所以就一定是这个，我就你你觉得我分析逻辑对吗？对，然后反向思维。好，那我们最后做最终决定啊，大明山你选谁？花花的。为什么？没有，后来他们演完这一轮，我觉得啊，有可能会猜错，就是他们后来演的越演的沉，让我们觉得他们故意在演，我觉得反而倒是应该就是花花那个是是有重量的。那我一直认为就是花花。为啥？我觉得，我觉得花花虽然用夸张的手法放那个箱子，但是我觉得丹姐帮他是下意识。妈，好了，哎哎，别别别，你别太重了，太重了，太重,重，没事没事，太重太重太重，别别别，你拿不下来。花花哥，行，超过半数了，我还觉得像。杨迪哥，赵明远呢？丹丹姐，山丹丹，你觉得山丹丹为什么？因为他刚刚上桌的时候有一个动作，这个箱子的那个重量感比较像。花泽类是，主要是刚刚他有一个坐下来的那个动作，他那个腰如果那个程度的弯的话，那里面真的是重的话，不太可可能。哦，这么瞧不上他的腰哈，就那么一下他就不行了。选择谁，最终决定。丹丹姐，最终大家投票还是花泽类，真的是花花，你们获胜。如果不是花花，你们受罚。验证方式就是。我们四个人啊，慢慢的拿起自己的箱子，真的那个人拿不起来，没有人头的，言承旭先揭晓你的，三、二，啊，肯定不是，一，哎，你赶紧拎起来吧，<笑>最后了。还演呢！好，接下来我们看花花的，三、二、一，失败，应该是一个人投丹姐，一个人投杨迪，你们猜是丹姐还是杨迪？反正已经输了。那听 baby 的。baby 说是谁 ？baby 说杨迪。好，丹姐、杨迪一起。哎、啊
三、二、一。巨重，巨重！我这个巨重，刚刚他单手拿的时候我吓死了，别砸我头上。哎，我就往，应该哎，那应该相信没？但是你们还是输了，输了，输了，输了。那我们恭喜五位获得美好的苦瓜汁来请上。美好的苦瓜，美好的苦瓜汁干了是吧？干了，这个是对身体好的啊。啊，我的妈！我帮香菜喝。道明寺有一个好巧徽章可以使用哈。啊，这个是干嘛用的？我这个可以解救一个人。解救一个人？对。那解救我吧，我帮香菜喝，你再解救我就结束了。端着。我我我解救香菜，我妈。啊啊！解救就不用喝了，解救。那那你就喝了就不用解救我，那你先留着。哇哇。你喝了你又救，你有什么事啊？好好苦啊！德宝对身体好。很抱歉，由于你们没能完成考验，所以不能拿到道明寺妈妈提供的线索。来，有请管家。阿四少爷，别忘了今天是您的生日。谁的生日？阿四少爷的生日。您看，大家给您准备了这么多的生日礼物。哇！哦，里边有烟。冒烟了。